ताकि जो भी अपडेट हो आप तक बेवक पहुंच सके सो आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स किस चीज की करेक्टरिस्टिक्स वायरस की करेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी करनी है वायरसिस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स ठीक है वायरसिस बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे भी वो नजर नहीं आते ठीक है अब वो कितने छोटे होते हैं वो हम देखते हैं देर दे रेंज इन साइज फ्रॉम टू फिफ्टी नैनोमीटर ऑफ दी प्रोपोक्स वायरसिस टू द ट्वेंटी नैनोमीटर ऑफ दी पेरवो वायरस ठीक है क्या है टू फिफ्टीन नैनोमीटर से लेकर ट्वेंटी नैनोमीटर तक दे आर टेन टू हंड्रेड टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया ठीक है एक जो बैक्टीरिया है उससे ये दस से लेकर सो सॉरी हजार गुना तक ये स्मॉल होते हैं यानी कि छोटे होते हैं सो दे कैन पास थ्रो द पोर्स ऑफ द फिल्टर इसीलिए ये फिल्टर के पोर से भी गुजर जाते हैं ठीक है ये इतने छोटे होते हैं फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास जबकि बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर्स के पोर से नहीं गुजर सकती वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया ठीक है वायरसेस जो है वो आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स और इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रो करेंगे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जो इनके अंदर ये रेप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं और अपनी एक कॉपीज बनाते जाते हैं ठीक है और इंक्रीज करते जाता है नंबर इनका थर्स द वायरस इज आर ओब्लीगेट इन टू सेलुलर पैरासाइट्स इसलिए इनको क्या कहते हैं ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट का नाम देते हैं वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द सेंथिस ऑफ देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन ठीक है अब इनकी अपनी मशीनरी नहीं होती दे डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शन ठीक है ये क्या करते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर ही सारी एनर्जी लेके क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल वायरसेस में कोज डिजीज कभी कभी तो ये रिप्रोड्यूस होने से पहले भी डिजीज कोज कर देते हैं और कभी कभी ये जब जब रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं रिप्रोडक्शन का इनका साइकिल चल रहा होता है उसी टाइम भी ये डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं किसके अंदर ऑर्गेनिज के अंदर या होस्ट के अंदर ऑल वायरसेज आर जनरली रेजिस्टेंस टू द ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलीन ठीक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एंड दी अदर एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इनके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि कुछ एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं पेंसिलीन हो गई या स्ट्रेप्टोमाइसिन और भी होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह ठीक है नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जी स्ट्रक्चर वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है क्या किन किन चीजों से ये मिलकर बना होता है ठीक है द कम्प्लीट मेच्योर एंड द इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज द इन नॉन एज द वायरोन एक जो कंप्लीट वायरस होता है मेच्योर जो कि इन्फेक्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है बीमारी फैला सकता है उसको हम क्या नेम देते हैं उसको हम वायरोन का नाम देते हैं द वायरोन आर कंपोज ऑफ द सेंट्रल कोर अब वायरोन किससे बना होता है इसके अंदर एक सेंट्रल कोर होती है न्यूक्लिक एसिड की ठीक है उसके अंदर डी भी हो सकता है या आर हो सकता है विच आर ऑल्सो नोन एज द जिनोम ठीक है जिसको हम क्या नेम देते हैं जिनोम का नाम नेम देते हैं एंड इज सराउंड बाय द प्रोटीन कोर्ट और ये कि इसके क्या चीज इसको सराउंड करती है प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम क्या नेम देते हैं कैप्सिड ठीक है कैप्सिड गिव डेफिनेट शेप टू द वीरियोन ठीक है ये जो कैप्सिड है ये कर क्या करता है उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है ठीक है डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है वीरियोन को नेक्स्ट कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट कॉल द कैप्सो ठीक है अब जो ये कैप्सिड है ये बनी तो प्रोटीन से हुई है लेकिन इसमें बहुत सी प्रोटीन जो है वो आपस में मिलकर इसकी कवरिंग बनाती हैं जिनको हम क्या नेम देते हैं कैप्सो का नेम देते हैं नंबर ऑफ कैप्सो मेयर इज करेक्टेड आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर वायरस ठीक है अब ये जो कैप्सो यानी कि उन प्रोटीन के जो सब यूनिट्स हैं उसके नंबर जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं हर वायरस के ऊपर ठीक है जितने किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे फॉर एग्जाम्पल ठीक है 162 कैप्सोमेर जो है वो प्रेजेंट है हर पीस वायरस में जबकि 
जो हमारे पास एडिनो वायरस है उसके अंदर कितने कैप्सोमेयर प्रेजेंट है उसके अंदर 252 कैप्सोमेयर प्रेजेंट है विच कोज सम कॉमन कोल्ड्स ठीक है इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियो कैप्सिड्स ठीक है एनिमल वायरस है कुछ एनिमल वायरसेस जिनके अंदर न्यूक्लियो कैप्सिड्स होते हैं यानी कि न्यूक्लिक एसिड भी होता है और कैप्सिड भी होता है और वो किससे कवर होता है एक और मेम्ब्रेन होती है किसकी मेम्ब्रेन होती है जो होस्ट सेल यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम होस्ट कहते हैं तो उसकी एक मेम्ब्रेन को यूज करते हैं और उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं उस मेम्ब्रेन को हम इनवेलप का नाम देते हैं ठीक है नॉन इनवेलप वायरसेस आर एज द नॉन एज दी नेक वेरियोन अब जिस वायरस के ऊपर वो हमारे पास क्या कहते हैं इनवेलप नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं नेकेड वेरियोन कहते हैं एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेज मे बी पोलीहेड्रोन ठीक है पोलीहेड्रोन क्या होता है पोलीहेड्रोन होते हैं जिसके बहुत सारी साइड्स हों तो एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर जो वायरसेस होते हैं वो पोलीहाइड्रोन भी हो सकते हैं या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं यानी कि स्पाइरल और इनवेलप की शक्ल भी बना सकते हैं या कोई और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियो फेज अकर इन द टू स्ट्रक्चरल फॉर्म ठीक है बैक्टीरियो फेज वो वायरस जो बैक्टीरिया से मिलकर बनता है वो किस में अक्कर कहता है उसकी दो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है कौन सी एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर और दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर होता है हेलिकल स्ट्रक्चर अगर हम जनरल देखे जाए तो जो क्यूबिकल फेजेस हैं आर रेगुलर सॉलिड्स ठीक है वो क्या होते हैं रेगुलर यानी कि एक रेगुलर मैनर में उनकी शेप होती है जिसको हम क्या कहते हैं आइकोसेड्रल ठीक है यानी कि बीस उसके फेजेज होते हैं बीस फेज बीस साइडों से हम उसे देख सकते हैं और एक हेलिकल फेजेज होते हैं ओ जो के क्या होते हैं रोड शेप यानी कि रोड की एक शक्ल बना रहे होते हैं मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड द टेल ठीक है वायरसेस की जो फेज है उसके अंदर क्या होते हैं हेड होता है और टेल होता है उस केस में क्या होता है हेड जो होता है वो क्या होता है पोलीहेड्रल होता है और जो टेल है वो क्या होती है रोड शेप होती है ठीक है रोड शेप मोर्फोलॉजी ऑफ सम वायरसेज एंड बैक्टीरिया फेज इज शोन इन द डायग्राम ठीक है अगर हम बैक्टीरियो फेज या और वायरस की मोर्फोलॉजी देखें तो ये देखें ये हमारे पास वायरस है वायरस की जो हम बेसिक वो दे बनाते हैं ना डायग्राम वो ये वाली है टी एवन कोली फेज वाले ये इसके आर्म्स हो जाते हैं इस हेड के ये हेड है ये क्या कैप्सिड आ जाता है इसके अंदर डीएनए या आरएनए मटेरियल होता है सो ये हमने स्टडी कर लिया आज वायरसेस की करेक्टरिस्टिक्स और इसका स्ट्रक्चर और द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द नाइनटीन एटी थ्री एंड लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द प्रियोन्स ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कुछ जो कि क्या कहते हैं वायरसेस के साथ रिलेट करते हैं उनको हम प्रियोन्स का नाम देते हैं जो क्या होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं ठीक है होती वो प्रोटीन्स हैं और क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन वायरसेस के साथ रिलेट करते हैं देयर नेचर इज वेरी कंट्रोवर्शियल दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली डेट कॉन्टेन इन्फॉर्मेशन डेट कोर्स फॉर देयर ओन रेप्लीकेशन ठीक है ये भी बिल्कुल प्रोटीन भी कंटेन करते हैं और क्या करते हैं रेप्लीकेट भी करते हैं ऑल अदर ऑर्गेनिज्म कंटेन देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड्स ठीक है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही डीएनए या आरएनए होता है लेकिन प्रियोन्स आर रिस्पॉन्सिबल और जो प्रियोन्स है ये कौन सी डिजीजेज या कौन से इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है काउ इन्फेक्शन हो गए या फिर मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन किसके अंदर मैन के अंदर तो so, यहाँ हमने स्टडी कर लिया करेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ की वायरसेस का और वायरसेस का स्ट्रक्चर अगर यहाँ तक आपको कोई बात समझ ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा इन आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी आज के लिए इतना ही काफ़ी अपना ख्याल रखिएगा घर वालों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि